ഹായ് എവ്രിവൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സിലബസ് മാറിയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എക്സാം വളരെ അടുത്തു പതിനേഴിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം അപ്പം അത് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്കോപ്പ് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഈ ഡയഗ്രാംസ് വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എക്സാമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഡയഗ്രവും ആ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ പാരഗ്രാഫ് നിർബന്ധമായിട്ടും വരും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ആൻസറും വരും ഭൂരിഭാഗം പാരഗ്രാഫിനാണ് സാധ്യത ഏത് ഡയഗ്രാം ചോദിച്ചാലും ഡയഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഡയഗ്രാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ പിന്നെ ഡിവൈസിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോൺ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു കമ്പൈൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അതുപോലെ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ വെച്ചാൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത്ത എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റോൾ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മിക്ക ഡിവൈസസിലും സർക്കുലർ പാത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റോള് അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വേറെ കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസും ഡെറിവേഷൻസും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് സോ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് പേര് പോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിച്ചു അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സ്കാറ്ററിംഗ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സ്കാറ്ററിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു അറ്റൈൻ സം സ്പീഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ വളരെ വിഷയമായിട്ട് പോകില്ല എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ന്യൂട്രോൺസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫീൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റെസനൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പാത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ച് ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു സൈക്ലിക് ആക്സിലേറ്റർ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എം എഫ് കാരണം എന്താ പറയാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബീറ്റാട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിലേറ
നമ്മൾ ഈ എ സിയെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഡി സി ആക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് നമ്മൾ എത്ര റെക്ടിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഡയോഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫോർവേഡ് ബേസ് മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡയോഡ് അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻസ് എത്ര ഉപയോഗിച്ചോ അത്രയും ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് ഫോർ വി സി ആയി ഫോർ ടൈംസ് വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ എന്ന് പറയണേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ റെക്ടിഫയർ അല്ലെ ഇവിടെ റെക്ടിഫയർ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി സി വോൾട്ട് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലില് നമ്മൾ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം അത് ആക്സിലറേറ്റ് ആവും അല്ലെ അങ്ങനെ ആക്സിലറേറ്റ് ആയ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രത്യേക ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ടാർഗറ്റിൽ ഇടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോക്ക്രോഫ്റ്റ് വാൾട്ടൺ പ്രോട്ടോൺ ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് വന്ന ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തിയായിട്ടൊരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ ആക്സിലേറ്റർ പറയുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അത് വരച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയില്ല വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഈ ഇത് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫയർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡബിളിങ് ട്രിപ്ലിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഡബിളർ ട്രിപ്ലർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലാബിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളൊരു എ സി സോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എ സി സോസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും അത് ഡി സി ആയിട്ട് അത് പല മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ ഡി സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി സി ഡി സോറി എ സിയുടെ എ സി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിള ഈ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിള അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ ചെല്ലുമ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഫോർവേഡ് ബയസിട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഫോർവേഡ് ബയസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ആവും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് അവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതേസമയം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വി സി ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഡയോഡും എന്താ പറയാ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഇ എ സി വോൾട്ടേജ് ഇതിലേ വരും ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും വി സി വോൾട്ടിലേക്ക് ചാർജ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുന്ന വോൾട്ടേജ് ടു വി സി ആയിട്ട് ഉ
കേട്ടോ അപ്പം പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ പോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കാം ഇനി അതിന്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെയാവും കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വാൻഡിഗ്രാഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സിലറേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്തും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം അത് വേണേൽ അത് വരക്കാം ഇത് തന്നെ വേണേൽ ഇത് വരക്കാം ഇനി അല്ല ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് വാണ്ടിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇതിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഇതൊരു ബെൽറ്റ് ആണ് ഒരു റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു വീലുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ഇതും വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വീൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതും ഒരു ബെൽറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോഷനിലാണ് ആ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രഷ് വെക്കും കേട്ടോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്രഷുമായിട്ട് ഒരതും കേട്ടോ അതുമായിട്ട് എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു പിന്നെ ഒരസലുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ആ ബ്രഷ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ സ്പ്രേ പോയിന്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ സ്പ്രേ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരസൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഈ ബെൽറ്റിലേക്ക് റബ്ബർ ബെൽറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അങ്ങനെ ഈ ബെൽറ്റ് കറങ്ങുമ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആണ് അതിങ്ങനെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബെൽറ്റിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പം ഇതൊരു മെറ്റാലിക് ഡോമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് ഡോമാണ് ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അങ്ങനെ ഈ മെറ്റൽ സർഫസ് എന്താവും ഇതുപോലെ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആയി നിൽക്കും തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും ഈ ബെൽറ്റ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിലെ ഒരു സ്ഥലം കാരണം വീണ്ടും ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് ഡോമിന്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തിന്റെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ മെറ്റാലിക് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം അതിന്റെ എന്താ പറയാ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വർക്കിംഗ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ മെറ്റൽ സർഫസ് കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു എന്നിട്ട് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ പാർട്ടിക്കൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് പാരഗ്രാഫ് വന്നാലും എസ് ഐ വന്നാലും ഒക്കെ എഴുതാൻ പാകത്തിൽ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആക്സലറേറ്റർ ആണ് ലീനിയർ ആക്സലറേറ്റർ ഓക്കെ ലീനിയർ ആക്സലറേറ്ററിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ലീനാക്ക് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ലീനാക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ
ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ആക്കി ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വയറുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വയർ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തേല് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ട്യൂബിലേക്ക് ഇതിനെ കണ്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വൺ ത്രീ ഇനി ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനത്തെ എണ്ണത്തിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെർമിനലും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അല്ലെ രണ്ട് നാല് ആറ് തുടങ്ങിയ ഈവൻ നമ്പർ ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടെർമിനലും കൊടുക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സോസ അല്ലെ അപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആ സൈക്കിളിൽ പകുതി ട്യൂബുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ട്യൂബുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ മറ്റേ ട്യൂബുകൾ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടുന്ന് വന്നു വരുത് കേട്ടോ ഈ അയോൺ സോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണിനെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഈ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവും വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ട്യൂബിന് അകത്തേക്ക് കയറും ഓക്കെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇതിന്റെ ഒരു പകുതി ദൂരം പിന്നെടുപ്പത്തേന് അതായത് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാറും കേട്ടോ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആവും അല്ലെ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് മാറി ഇതെന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അതേസമയം ഇതെന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ നമ്മുടെ അയോൺ പേടി നിൽക്കണ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് എന്തായി ഈ ട്യൂബ് ഈ അയോൺ നിൽക്കുന്ന ട്യൂബ് എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വരുന്ന അയോണും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് പായും അല്ലെ ഇത് പുറത്തേക്ക് സ്പീഡിൽ പോകും ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇത് ഇതിപ്പോ നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബ് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബ് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് ഇതിനെ അകത്തേക്ക് സാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാർജ് പാട്ടുകൾ ഇവിടെ എത്തും അല്ലെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെർമിനൽസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ടാർഗറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ ആക്സലേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയെടുക്കുക ഇനി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്സിനകത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചെറിയ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബിനകത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പം വി പൊട്ടൻഷ്യലില് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ ടൈംസ് വി ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചാർജ് ഇത്രയാണ് ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇ വി എന്ന് പറയാം ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കുള്ള മറ്റൊരു ഫോമിൽ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇതാ അതാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബിൽ പാർട്ടിക്കിൾ കിട്ടുന്ന വിലവസ്റ്റി എന്താണ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു വി ഇ വൈ എം ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യല് ടു വി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിലുള്ള
അപ്പൊ അത്തരം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബിനകത്ത് വാക്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി കാണാനുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എൻത്ത് ട്യൂബിലുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് ഹാഫ് എം ബി എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് വി ഇ എന്ന് വരും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് സൈക്ലോട്രോൺ ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റെസണൻ സ്ട്രൈപ്പ് ആക്സിലറേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിനകത്തൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് വിശദമായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പിന്നെ വായിച്ചെടുക്കുക വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് രണ്ട് ഹോളോ ഹെമീസ്ഫെരിക്കൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഹെമീസ്ഫിയേഴ്സ് മെറ്റാലിക് ഹെമീസ്ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഷേപ്പിൽ അതിന് ഡീസ് എന്നാ പറയാ അല്ലെ ഡി ഇ ഇ അല്ലെ ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലും തന്നെ ഈ ഡിയിലേക്ക് എന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എ സി സോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടെ ഒരു എ സി സോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇനി വർക്കിംഗ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ നെഗറ്റീവ് ആന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആന്ന് കരുതുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന എ സി സോസ് പ്രകാരം ഇനീഷ്യലി ഈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതപ്പം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കളാ അപ്പം ഈ ഡി ടു പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അല്ലെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിന്റെ ഇടയില അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ പീസസിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഡി ഷേപ്പ്ഡ് ഹെമിസ്റ്റിയസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ സർക്കുലാർ പാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഒരു സർക്കുലാർ പാർട്ട് കിട്ടും അല്ലെ സർക്കുലാർ പാർട്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇയാളുടെ സൈന് മാറും അല്ലെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്താവും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും അതേസമയം ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ചാർജ് പാർട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ ഇവിടുന്ന് റിപ്പൾഷൻ നടന്ന് ഇത് സ്പീഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ആ റിപ്പൾഷനും ഇയാളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഡോമിന്റെ അട്രാക്ഷനും കാരണം ഇതിലേക്ക് പോകും അല്ലെ അത് ആ ഒരു റിപ്പൾഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലാ പോവുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി വീണ്ടും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ വീണ്ടും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു അത് സർക്കുലാർ പാർട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സർക്കുലാർ പാർട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും എന്താവും ടെർമിനൽസ് വീണ്ടും മാറും ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് ആവും അത് പോസിറ്റീവ് ആവും അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വലിയ എന്താ പറയാ റേഡിയസിലേക്ക് പോയി പോയി ലാസ്റ്റ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് സൈക്ലോട്രോണിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിശദമായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ പകുതി മാർക്കായി ഇനി അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യു വി ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്
അതുപോലെ ഈ അയോണിന് ഈ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലെ അത് ടി ആന്ന് എഴുതുക അല്ലെ അത്രയായിരിക്കും പൈ എം ബൈ ബി ഇ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ടൈം ടേക്ക് ടു ട്രാവൽ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിന് എങ്ങനെയാന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് വെച്ചാൽ ടു പൈ ആർ ബൈ വെലോസിറ്റി വി ആണ് അല്ലെ ആറിനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ബി ഇ വി അല്ലെ ബി ബി കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ബി ഇ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ടു പൈ ബൈ വി ഇൻ ടു ആറിന് പകരം എം വി ബൈ ബി ഇ എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും വി വി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ടു പൈ എം ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എം ബൈ അല്ലെ ടു പൈ എം അല്ലെ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എം ബൈ ബി ഇ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സെമി സർക്കുലർ പാത്താകുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ ഉള്ള പൈ ആറ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ സെമി സർക്കുലർ പാത്താകുമ്പോൾ ഇതിന് ഹാഫ് ഫുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പൈ എം ബൈ ബി ഇ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയമാണ് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ടൈം എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പൈ അതൊരു കോൺസെന്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിൽ അത് കോൺസെന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് കോൺസെന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അതൊക്കെ കോൺസെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ടൈം ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കും അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര ഇതാവും അപ്പൊ ഈ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അത് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സൈക്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും സർക്കിൾ വലുതാവും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനും അത് സെയിം ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ എടുക്കണേ അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം കവർ ചെയ്യണേ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂട്ടണം അല്ലെ പിന്നെ എന്തായി വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂടി പിന്നെ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂടി അങ്ങനെ ഫൈനൽ സർക്കിൾ എത്തുമ്പോഴത്തേന് പരമാവധി സ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇത്ര പാത്ത് കവർ ചെയ്യാനും അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാനും ഇതേ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാനും സെയിം ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് കൂടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്സലറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിനകത്ത് അയന്റെ എനർജി കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുല അത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ബി മാക്സ് ആവുന്ന ഇത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ബി വി എന്നുള്ള ഫോമുല മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് വി മാക്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആ അപ്പം വി മാക്സിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല കിട്ടും ഇതാണ് എനർജി ഓഫ് ദി അയോണിന്റെ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈക്ലോട്രോണിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സൈക്ലോട്രോണിനകത്ത് നമ്മുടെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോവുക അല്ലെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോമറെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവില്ല അല്ലെ എത്രയാ മാസ് വരിക എം സീറോ ഗാമ എന്ന് വരും അല്ലെ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ റിലേറ്റീവിസ്റ്റ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയേ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാസ് എന്താവും എം ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നാവും അല്ലെ അപ്പം വെലോസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് മാറുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിനെ
ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പൊ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിക്രീസസ് ആസ് എ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൂടുതൽ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അല്ലെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് വെക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കണം എന്നാ വെലോസിറ്റി ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാല് ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താവും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മാറ്റുക അല്ലെ അതിനാണ് ശരിക്ക് സിംഗ്രോ സൈക്ലോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ആസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ അയൺ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗ്രോ സൈക്ലോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ബി ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ആയാലും ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ ആയാലും അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സൈക്ലോട്രോൺ വെച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലേറ്റിംഗ് പിന്നെ ഡിവൈസസിനാണ് നമ്മൾ ബീറ്റാട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റ്രോണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീറ്റാട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റ്രോൺസിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു എന്താ പറയാ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ നടുക്ക് മുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വരിക മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു ഈ രീതിയിലാണ് വരിക കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഡോനറ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഡോനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വടയില്ലേ വടയുടെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ വരിക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്ത് കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡോനറ്റ് ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിന്റെ പാത്താണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്താണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാല് ഇവിടെ മുകളിലും താഴെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പാത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ സൗത്ത് പോളും അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ബി അല്ലെ ഇവിടെ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊടുക്കും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നമുക്കിവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് എന്താ പറയാ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ക്യു ബി ബി സൈൻ ഡീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എഫ് മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയാം അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യു
അപ്പൊ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു അല്ലെ ഇത് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അത്തരത്തിൽ അതിനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബീറ്റാട്രോണിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വരച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മള് ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക്രോട്രോണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിങ്ക്രോ സൈക്ലോട്രോൺ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് സൈക്ലോട്രോണിന്റെ കൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയ ചെയ്യുന്ന പറയല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു തൗസൻഡ് എം ഇ വി ഇറക്കിയ ഇതിന്റെ ആക്സലേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് അതിന് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക്രോട്രോൺ അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ബീറ്റാട്രോണിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ പീസസ് ആർ ആനുലാർ അല്ലെ ആൻഡ് ഫോളോ ദ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ ഡോനറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ആ ഡോനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആനുലാർ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഹെമിസ്ഫെരിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പകുതി ഒരു ട്യൂബും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മോഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പെൻഡിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്താണ് വേരിയിങ് ഫീൽഡ് അല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോ ഇലക്ട്രോൺ മോട്ടിലാണ് അത് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഉള്ള പാർട്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്സിലേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഒരു ടോറോയിഡൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടോറസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓർ സം പ്ലാസ്റ്റിക് വിത്ത് സർക്കുലാർ ഡി മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെ ഇതൊരു മെറ്റാലിക് സർക്കുലാർ പാത്താണ് അല്ലെ ഒരു ട്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഡി അല്ലെ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റാലിക് ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈക്ലോട്രോണിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഡി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വേരിയിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ടോറസിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ബീറ്റാട്രോണിന്റെയും അതുപോലെ സൈക്ലോട്രോണിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ റേഡിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈക്ലോട്രോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കേട്ടോ അവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഡി ഷേപ്പ് അതൊരു എന്താ പറയാ സൈക്ലോട്രോണിന്റെ പകുതി ഭാഗമായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഫ്റ്റർ ആക്സലറേഷൻ ആർ മെയ്ഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ റിക്വയർഡ് ടാർഗറ്റ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്രോട്ടോൺ സിങ്ക്രോട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയും വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക്രോട്രോൺ പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺ സിങ്ക്രോട്രോണും അഡീഷണലി ഇതിനെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഡയഗ്രം കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഈ ഡയഗ്രം ഫോളോ ചെയ്യാം ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക്രോട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക്രോട്രോണിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ എ റിംഗ് ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് മച്ച് ലെസ് ഇൻ മാസ് ദാൻ ദ ഇക്വലൻ സിംഗ്ലോ സൈക്ലോട്രോൺ സിംഗ്ലോ സൈക്ലോട്രോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേറെ ലെസ് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പാർട്ടിക്കിൾ 
ആ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നസ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നു അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ടെൻ ജി ഇ വരെയൊക്കെയുള്ള എനർജി അവിടുന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏത് ഡയഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരുപോലെയാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് വരക്കാനും അറിയണം ഇനിയൊരു എന്താ പറയാ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല തോന്നുന്നു എന്നായിരുന്നാലും സിലബസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ സിംഗ്രോട്രോൺ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ച സിംഗ്രോട്രോണിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എനർജി ഈസ് അബൌട്ട് ടെൻ ജി ഇ വി അതായത് പ്രോട്ടോൺസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേറെ ഒബ്ചെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എനർജി ഒബ്ചെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് വേണം നല്ല വലിയ മാഗ്നറ്റ് വേണം കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന അത്ര രീതിയിലുള്ള മൊത്തം സെറ്റപ്പിന് വെയിറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംഗ്രോ ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന പരമാവധി എനർജി ടെൻ ജി ഇ വിയാ അതിലേറെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം അതാകുമ്പോൾ ഓവറോൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നൊരു പ്രയാസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞ ബീമിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ സർക്കുലാർ പാത്തിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സൈസ് മാഗ്നറ്റിന്റെ സൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദാറ്റ് സൈസ് ബിക്കം ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബിഗ് പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ വലിയ പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ സിംഗ്രോട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ സിംഗ്രോട്രോൺ അല്ലെ ആ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഗ്രേഡിയന്റും ഗ്രാജുവലും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ പറയാ ഒന്നെങ്കിൽ കൂടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരിക അല്ലെ ഗ്രാജുവലി അതിനാണ് ശരിക്ക് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കും എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭീമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സക്സസീവ് സെക്ഷൻസിൽ നമ്മുടെ റേഡിയൽ ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോമില് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഫസ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് എ സെന്റർ ആൻഡ് ദെൻ ഔട്ട് വാർഡ് ഫ്രം സെന്റർ ആൻഡ് സോൺ അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ സിംഗ്രോട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ആക്സിലറേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ബീം ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനകത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സേണിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഡിവൈസ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് സ്റ്റോറേജ് റിംഗ് ഐ എസ് ആർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഇത് എമേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ സിൻഡ്രോട്ടോണിൽ നിന്നും എമേർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് ഈ പാത്തിലൂടെ പോകുന്നു കുറച്ചു പേര് ഇതിലൂടെ പോകുന്നു അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക്കലി ദേ ആർ സ്പ്ലിറ്റ് അറ്റ് സി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ പോയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നേരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ക്ലോക്ക് വൈസും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഒരാള് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇവര് പോകുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസിലും മറ്റാള് പോകുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവര് സെപ്പറേറ്റ് ചാനലിലൂടെ പോകുന്നു അതേസമയം ഇവിടെ എട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂബിനകത്ത് കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ അവര് ഹെഡ് ഓൺ പൊള്യൂഷൻസ് നടത്തുന്നു അല്ലെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോറി അവര് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഹൈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ദ കൊളീഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് കം ഔട്ട് സൈഡ് വേസ് ആൻഡ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആക്സലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈനലി ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ലാർജ് ആക്സലേറ്റിംഗ് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലീനിയർ ആക്സലേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോക്രോസ് ലാർട്ടർ ജനറേറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് എനർജി വൺ എൻ ഇ വി ആണെന്നും അതിനുശേഷം ഹൈ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്രസന്റ് ഡിസൈൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം പ്രസന്റ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ ആക്സലേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് തേർട്ടി ത്രീ ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് കൈറ്റി കാര്യ ഒക്കെ ഒബ്ചൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എൻ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂക്ക് ഹേവൻ നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ഇത്രയും റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി വരെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ സി യു താങ്ക് യു ആൾ